Olá, saudações geográficas. Pode entrar, pois aqui é o seu geo lugar. Meu nome é Luana e hoje vamos conhecer Tuvalu, o país menos visitado do mundo. Ao olhar para o Oceano Pacífico, encontramos um pequeno arquipélago com nove ilhas, que formam a nação de Tuvalu. O lugar faz parte da Polinésia e está localizado cerca de 4 mil quilômetros de Sydney e do Havaí. Possui 10 mil habitantes e 26 quilômetros quadrados. Está entre os menores países do mundo, só é maior que Nauru, Mônaco e o Vaticano. Embora tenha uma grande extensão em área marítima, sua superfície emergida é muito pequena. Por cada quilômetro quadrado de terra, tem 28.800 como zona econômica exclusiva. Para se ter uma noção, se a Rússia tivesse a mesma proporção, teria uma superfície marítima equivalente a quase mil vezes a do planeta Terra. Tuvalu obteve sua independência no ano de 1978. Antes, o país fazia parte das Ilhas Gilbert, uma colônia britânica. Até hoje, ainda faz parte da Commonwealth, uma organização intergovernamental composta por 53 países, e oficialmente a Rainha Elizabeth II é a chefe de Estado. Essa herança cultural pode ser vista na bandeira de Tuvalu, que assim como muitas outras, tem a bandeira do Reino Unido como um dos seus elementos. Neste caso, são adicionadas nove estrelas, uma para cada ilha que compõe o país. Entre os anos de 1995 e 1997, o país foi representado por esta outra bandeira. Mas, não teve o apoio da população que preferiu ficar com o modelo anterior. Habitualmente, Tuvalu recebe cerca de 2 mil turistas por ano. Isso lhe conferiu o título de país menos visitado do mundo, segundo a Organização Mundial do Turismo. Para começar, é um lugar de difícil acesso. São apenas dois voos semanais que partem de Fiji. O preço das passagens também é outro fator impeditivo. Ida e volta giram em torno de mil dólares. O aeroporto está localizado em Funafuti, a principal ilha do arquipélago. Entretanto, ele é tão pequeno, que uma rua atravessa a pista de pouso. Frequentemente, o aeroporto é utilizado como um espaço público e recreativo. Aos que desejam conhecer Tuvalu, devem se apressar, pois a possibilidade que o lugar deixe de existir é real. A ameaça das mudanças climáticas não é algo que pode ser aguardado. Trata-se de uma ameaça real, tangível e atual. Apenas uma pequena elevação no nível das águas deixaria o país completamente submerso, e especula-se que isso possa acontecer em cerca de 30 anos. A elevação máxima do território é de apenas 5 metros acima do nível do mar. As autoridades já participaram de vários fóruns para encontrar uma solução e pedir ajuda das outras nações. Até o momento, Fiji é o país que demonstrou a maior receptividade. A Nova Zelândia também acolhe aproximadamente 75 tuvaluanos por ano, mas isso ainda está longe de ser o suficiente. Em Tuvalu não existem terras cultiváveis e por isso os alimentos precisam ser importados. Isso consegue complementar a pesca, uma das atividades econômicas mais relevantes do lugar. Mas sem dúvida alguma, Tuvalu tem uma das formas de ganhar dinheiro mais estranhas do mundo. Todos os anos, o país recebe cerca de 5 milhões para não fazer nada, algo que representa mais de 10% da sua economia. Esse dinheiro é fruto da sorte. Aliás, muita sorte. Sabemos que todos os países possuem um domínio geográfico de primeiro nível da internet, ou seja, duas letras que identificam cada nação e que são utilizadas para os sites. Por exemplo, o ponto .br pertence ao Brasil, o ponto .mx é do México e o ponto .co pertence à Colômbia. Bom, no caso de Tuvalu, o escolhido foi o ponto .tv. Em 1995, quando isso aconteceu, ninguém se importou muito. Mas quando a internet começou a crescer, muitos sites de televisão e entretenimento queriam ter os seus próprios domínios terminados em ponto .tv. O governo de Tovalo assinou um contrato com uma empresa de tecnologia, que é a responsável pela comercialização do domínio. 
Esse acordo foi renovado em 2011 e hoje é o responsável por garantir esses 5 milhões por ano à nação. Isso permite uma certa solidez para a economia local, que apresentou um forte crescimento nas últimas duas décadas. Foram realizadas obras de infraestrutura, pavimentação das ruas e a educação do país evoluiu consideravelmente. A taxa de analfabetismo por aqui é quase zero. E se por acaso você achar que está faltando alguma particularidade, Tuvalu é um dos 15 países que reconhece a República da China, também conhecida como Taiwan. Inclusive, a única embaixada que existe em Tuvalu é a de Taiwan, que vem apoiando várias ilhas da Oceania. Nos últimos anos, a pressão da China fez com que as ilhas Salomão e Kiribati deixassem de reconhecer Taiwan. Se você gostou deste lugar, conta pra gente nos comentários. Ficaremos felizes em saber. Por hoje é só. Agradeço pela sua companhia nessa jornada geográfica. Te encontro no próximo vídeo.